எதன் சுவையின் உணர்வோ அந்த எண்ணத்தின் இயக்கமாக நம்மை இயக்குகிறது நிலை ராமையான காவியம் தெளிவாக கூறுகின்றது ஆகவே தியான வழி அன்பர்களே உங்கள் எல்லாம் நமது குருநாதர் என்னை இப்படித்தார் ஆயர்கால நம்பரா அந்த துரு நட்சத்திரத்தை நினைத்தார் அதன் வழி நீங்கள் உங்களை அவன் அகர்ஷியன் துருவனாகி துரு மகிழ்ச்சியாகும் போது கணவனும் மனைவி ஒன்றாக இணைந்து தான் கண்ட உண்மையை மனைவி பெற வேண்டும் என்று கணவனால் பெற்ற உண்மையை தன் கணவன் உயர வேண்டும் என்று இன்னைக்கு காட்டினா தான் வசிஷ்டரும் அருந்ததி போன்று திருமணம் ஆகும்போது தன் ரெண்டு மனம் உண்டாக வேண்டும் என்று கவர்ந்து கொள்ளுகின்றீர்கள் நான் வசிஷ்டரும் அருந்ததி போல வாழ்ந்து நலாயினி போன்று நலாயினி என்ன சொல்லுங்க கதையை போட்டுறாங்க முடவனான கணவனை கூடை மேல் வைத்து செமந்து நடந்தால் என்று ஆக வாழ்க்கையில் சிறு குறைகள் ஆனாலும் சொல்லிலே குறை கொண்டு உணர்வு எழுத்து விட்டு கணவன் உயர வேண்டும் என்று உயர்ந்த சொல் கொண்டு நாம் எழுப்போம் என்றால் ஆக கணவனை உயர்ந்த நிலை கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இதை காரணம் காட்டணும் உருவம் அமைத்து அருவ நிலையில் உண்மை உணர்த்துகின்றன அதில் இந்த காவிய படைப்பிலே இன்னொன்று சொல்வார் நலா இனி கொச்சையாக தவறென்ற நிலைகள் இந்த உபதேச நிலைகளில் கொச்சையாக தவறு செய்தவர் அதனால் முடமானவன் அவன் என்று இப்படி திசை திருப்பி தவறான நிலைகள் கொண்டு வருகின்றனர் ஆக உண்மை இயக்கத்தை மாற்றி மனிதன் தான் புகழுக்கு எங்கி ஒரு பொய்யை கூறி அதில் புகழ் தேடி அதன் மறைவில் இந்த உடலின் தன்மை வளர்க்க தான் விரும்புகின்றானே தவிர உண்மை நீக்கத்தை மக்களுக்கு கூறி அந்த மக்கள் கேட்டுணர்ந்து மகிழ்ந்து வாழும் அந்த மகிழ்ச்சியான உணரை அவன் எடுத்து தனக்குள் மகிழ்ச்சி வளர்த்து மகிழ்வான உலகத்தை உருவாக்க முடியும் என்ற பண்பை இழந்து இன்று கற்றவர் அது சிந்திக்கும் தன்மை இழந்து இருக்கின்றனர் கற்றவர் சரி சிந்திக்க வேண்டும் என்று நான் வேண்டிக் கொள்ளுகின்றேன் என் நான் படிப்பு அறிவில்லாதவன் பேசுகின்றேன் உண்மையின் உணர்வை பதிவு செய்தேன் இந்த உணர்வு அலைகள் இங்கே உண்டு அதை நீங்கள் அனைவரும் பெற முடியும் அதைத்தான் எமது குரு அருள் துணை கொண்டு நான் கண்டேன் அதே குரு அருவின் துணை கொண்டு இந்த இந்த பூமியில் இருக்கும் உணர்வுகளை நீங்கள் பெறலாம் அருள்மொழி வாழலாம் ஆகவே இன்று மனிதன் ராவணன் உடல் இச்சை கொண்டவன் பிறருடைய நிலைகள் கொண்டு குவித்தாது நான் வாழ வேண்டும் என்ற அரசருடைய நிலை ஆகவே நான் சீதாவை சிறைப்பிடித்தான் சந்தோஷம் என்ற இழக்க செய்து எவரையும் கொன்று குவிக்க வேண்டும் என்று உணர்வு கொண்டவன் என்ற நிலை தான் அங்கு கொண்டு வருகின்றான் இதில் சுருக்கமாக கொடுக்கின்றான் வாலி என்பது சூரியனின் பிள்ளை தான் விஷம் கலந்தவை வேதனை என்ற உணர்வு இருந்தால் அது வாலியாகிவிடுகின்றது நாம் நுகர்ந்தால் நம் உடலுக்கு நாம் நல்ல குணங்களை கொண்டு விடுகின்ற திரு நட்சத்திரமானால் சுக்ரீபர் எவருக்கும் நன்மை செய்யக்கூடியவன் அதனையும் சூரியன் கவர்ந்து வைத்துக் கொள்ளுகின்றது என்ற நிலை இதெல்லாம் பறந்து செல்லும் மிதந்து கொண்டிருக்கும் நிலையைதான் ஆக வானரப்படை என்று கூறினார் ஆக விஷம் என்ற நிலையில் கலந்து பறந்து சென்றுதான் நகர்ந்து சென்று இருக்கின்றது அதே போல துரு நட்சத்திரத்திலிருந்து வரும் உணர்வினை சூரியன் கவர்ந்து கொண்டான் அதுவும் பறந்து சென்று நகர்ந்து கொண்டேதான் இருக்கின்றது என்பதனை உணர்த்துவதற்கு நாம் ஒரு கோவி போனையோ வேதனைப்படுவோர் நகர்ந்தால் வாலியாகிவிடுகின்றது நாம் நல்ல குணங்கள் அனைத்தும் செயலற்று விடுகின்றன அப்போது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற போது வேதனைப்படுவரை பார்த்தா ஈஸ்வரா என்று ஈரான ஈஸ்வரன் உருவாக்கும் அவனிடம் எண்ணத்தை செலுத்தி அந்த துரு நட்சத்திரத்தின் பேரருளும் பேரவையும் பெற வேண்டும் என்று அதே பொருள் மத்தியில் எண்ணுகள் அது சிறிது நேரம் இயங்கிய பின் என் உடல் முழுதும் படர வேண்டும் என் ஜீவாத்மா பெற வேண்டும் என்று அந்த வேதனைப்பட்ட உணர்வு கருவழி பதிவாக்கினாலும் அதை உணர்வெடுத்து உடனே இந்த ஒளி கொண்டு இதை அடைக்கிறதல் வேண்டும் இந்த வாலியை இங்கே அடைத்தல் வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டியதான் ராமயானத்தில் வாலியர் ராமன் ஆக குகமேல் இருக்கும் பாறையை போட்டு மூடிவிட்டான் ஆக நமக்குள் இருக்கும் இந்த தீமின் உணர்வு உள்போகாதபடி அந்த துருவ நட்சத்திரம் அது பாறையாக தான் இருக்கு அதன் உணர்வை எடுத்து இங்க மடைக்கு உள்போகாத தடுத்துக்கொள் என்று காவியத்தில் கொடுத்தால் திசை மாற்றி உண்மை உணர்வினை இதற்கு மாறான நிலைகளை தவறான வழிகளை காட்டியுள்ளார் ஆகவே இந்த துரு நட்சத்திரத்தின் உணர்வினை பெற வேண்டும் என்று பூர்வ மத்தியில் எண்ணி இந்த கண்ணின் நிலையை பூர்வ மத்தியில் என்பது சில நெற்றிக்கண்ணை திறந்தால் சுட்டு பசியிடும் புறவான சிவத்தில் நம் புறக்கண்ணால் பார்க்கும் உணர்வை தான் நுகர்கின்றோம் ஆகவே அந்த அகக்கண்ணாக நம் உயிர் பட்ட பின் உடலுக்குள் அது உணர்த்துகின்றோம் ஆக ரெண்டும் சேர்த்து அந்த உயிருடன் சேர்த்து அந்த உயிருடன் ஒன்றி 
அந்த துருவ நட்சத்திரம் என்ன எடுக்கும் போதும் அந்த உணரின் இதன் வழி சேர்த்து என் உடல் முழுதும் பலர வேண்டும் என் ஜீவான்மா ஜீவனுக்கள் பெற வேண்டும் என்று பரப்பினால் இந்த இரத்தத்தில் கலந்த உணர்வுகளை மாற்றுகின்றது இப்படி நாம் மாற்றி அமைத்து அப்போது அந்த நோயாளின் உணர்வை அவன் உடல் நலம் பெற வேண்டும் துருவ நட்சத்திரத்தை உணர் பெற வேண்டும் அவன் உடல் நலம் பெற வேண்டும் அவர் எதிர்காலம் நல்ல நிலையில் அமைய வேண்டும் நல்ல குணம் உள்ளவனாக வர வேண்டும் பொருள் அறிந்தவனாக இருக்க வேண்டும் என்று இந்த உணர்வு உணரும் போது இது என்ன செய்கின்றது நமக்குள் அந்த விஷயத்தின் தன்மை மாற்றி இந்த உணர்வின் தன்மை உயிரான நிலை ஈஸ்வரர் போகும் தீமையிலே நீக்கிடும் நல்ல உணர்வை ஊட்டும் உணர்வின் நிலையை நாம் இரத்தத்தில் கலக்கின்றது இந்த உலோகமாக மாற்றுகின்றது அந்த உணர்வின் தன்மையை நாள் அடுவில் எல்லா அணுக்களையும் சேர்க்கும் போது தீமைகளை நீக்கும் பிரம்மலோகமாக மாற்றுகின்றது அந்த பிரம்மத்தின் தன்மை அடையப்படும் போது உடலை சிவலோகமாக மாறுகின்றது அருள் என்று உணர் வரும்போது சொற்ப லோகமாக மாற்றுகின்றது மகிழ்ந்து வாழும் இந்த உடலை உருவாக்குகின்ற ஆக நாம் எதன் வெளியே நமக்கு சொர்க்க வாசல் இதுதான் பூமிக்கு வடக்கு தான் நமக்கு எந்த திசை இதுதான் இது வடக்கு தான் ஆக இந்த வடக்கு திசையில் இருந்து சொர்க்க வாசல் ஆக இந்த இதன் வழி நாம் அங்கே சென்று அடைய வேண்டும் இதன் வழி தான் சொர்க்கத்தை அமைக்க வேண்டும் இதன் வழி தான் நாம் சொர்க்கத்தை அடைய முடியும் என்ற நிறைய சொர்க்க வாசல் என்ன நான் பார்த்த சொர்க்கத்தில் பார்த்தோம்னா வீட்டு விடுப்பு வேலை நிற்கிற முட்டி பாருது பார்க்கலாம் இதுகளெல்லாம் இன்று நீங்கள் விடிய விடிய இங்கே வந்தவர்கள் சொன்னதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆக அந்த சொர்க்கத்தின் உணர்வை இந்நேரவில் உங்கள் பதிவானது நினைவினை ஏற்க அதை இயங்கி பெறுங்கள் உடலே பரப்புங்கள்